Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça em mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos, vemos o Espiritismo com, com outros olhos, com um olhar diferente do que víamos a vida e encarávamos as dificuldades, que tenhamos a força necessária para superarmos aqueles problemas, aquelas adversidades que vivemos no nosso cotidiano. E que o programa de hoje possa chegar até você como um bálsamo, como um jato de coragem para seguirmos adiante, vencendo e superando as dificuldades que venham até o nosso encontro. A TV Mundo Maior, a nossa gratidão pela oportunidade de fazermos parte da sua grade de programação, por fazermos parte desta família que é a TV Mundo Maior, a você, o nosso telespectador querido, que vem entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, meu muito obrigado. Que possamos juntos edificarmos a mensagem, vivificarmos os ensinamentos do Cristo. Relembro apenas que o nosso WhatsApp é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. E não se esqueça, entre no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br. Ali você tem algumas oportunidades de como ajudar a TV Mundo Maior a continuar no ar, levando a mensagem de paz e de amor a todos que buscam, a todos que sintonizam com esta programação elevada, espiritualizada, levando ajuda e reconforto a todos que nos acompanham. Nós estamos dando continuidade no livro O Espírito da Verdade. O livro O Espírito da Verdade é um livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, em parceria com o médium Valdo Vieira. Tem mensagens aqui de Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra, Meimei, Sheila, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, Anália Franco e tantos outros companheiros que foram espíritas e não espíritas que deixam o seu contributo para todos nós. O livro foi, o livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, quem quiser ajudar a federação a continuar as suas, a sua divulgação doutrinária através com o livro, não deixe de adquirir este livro, que tanto tem enriquecido os nossos conhecimentos. Este livro, é, relembrando apenas, ele tem a finalidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo deste livro corresponde a um item e a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, veremos, perdoa sim, é o capítulo 47 e corresponde ao capítulo décimo, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito de Meimei, quando ela nos fala, o desconhecido passou de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse, compadece-te dele, corre desabalado à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Linda mulher que pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que te não percebe a presença, compadece-te, ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem admirável, bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te, ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor, compadece-te dele. Não lhes vê a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo estarão contigo, notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai, 
e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos, muita vez levantam-se de manhã chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fatigados e tristes, esmolando compreensão. Antes de efetuarmos a continuidade na leitura, nós vemos que a temática de hoje é o perdão. O perdão é, um dos, é uma das virtudes mais difíceis de serem colocadas em prática. Certa feita, um jornalista perguntou a Chico Xavier, que para mim é um exemplo a ser seguido ao lado de Jesus. E ele pergunta ao Chico, Chico, na tua visão, qual a dificuldade mais difícil de ser colocada à prova, de ser vivenciada no dia a dia? Chico Xavier, aquele bom senso encarnado, Chico Xavier, aquele homem bom que passou em nossos meios, parou, analisou cada palavra que compunha aquela indagação. E ele disse, ah, meu filho, neste momento eu me recordo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixou para perdoar como último ato de sua vida entre nós, os encarnados, quando ele olha para o Pai, quando ele olha para o céu em simbologia com quem fala com o Pai, fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão, sem sombra de dúvida, é uma das virtudes ou a virtude mais difícil de ser colocada em prática, porque perdoar não é com os lábios, perdoar é a superação dos desafios que chegam até nós. Após esta colocação do Chico, eu sempre dei muita importância a estudar este capítulo, mas como Realmente, como é difícil colocarmos em prática o perdão. Como é difícil nós olharmos para aquele que nos prejudicou, para, aqueles, para aquele que nos negou, para aquele que na primeira oportunidade que teve nos deu uma rasteira, criando e inventando uma história, propagando uma mentira e por aí afora. E eu olhar para ele e não deixar com que a raiva o rancor, o ressentimento, o por que não dizemos o ódio falar mais alto. Como é difícil perdoar. Como estamos falando do Evangelho, eu fui recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao seu capítulo décimo, item décimo quarto. Perdão das ofensas. Simeão, em Bordeaux, nos fala, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete? Eis um desses ensinamentos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos e encontrarei sempre o mesmo pensamento. É curioso que Jesus nos fala para perdoarmos as ofensas na oração que ele nos deixa como modelo, como exemplo. O perdão, ele faz parte do homem de bem. Não devo ter vergonha de não saber ainda perdoar, mas devo sim lutar para aprender o que é o perdão. Como iniciar? O perdão. Como iniciar o ato de eu perdoar? O que é o perdão? Durante muito tempo, eu lia, ouvia com muita frequência as pessoas dizer assim, perdoar é esquecer. Não é. Só esquece quem tem amnésia. Se eu não esqueço das coisas boas, naturalmente não esquecerei das coisas equivocadas. Perdoar está na condição de superarmos. Superarmos aquilo que aos nossos olhos é um equívoco, é um erro, é uma contradição. Mas para eu superar, eu tenho que ter desenvolvido o amor. Uma virtude depende da outra. Uma virtude puxa a outra. Uma virtude está relacionada com a outra. Perdoar também é amar. Perdoar também é dar demonstração de que eu amo, 
de que eu me importo com aquela outra pessoa. Por isso que não é tão simples, mas podemos iniciar, podemos fazer, podemos ver qual que é o princípio dela e catalogar dentro de nós o papel que nos cabe. No segundo bloco, nós teremos a oportunidade de ver a, a continuidade da mensagem de Meimei e veremos também a mensagem de Simeão, que vem acrescentar o que Meimei está nos dizendo na sua mensagem. Uma está ligada à outra, uma está associada à outra e merece da nossa parte a sua importância, merece da nossa parte a sua atenção, já que vivemos num mundo tão agitado, tão atribulado, com tantas correrias, com tantos afazeres, com tantas preocupações internas e externas. Não podemos, porque da falta de perdão pode-se gerar até mesmo doenças psicossomáticas. Como André Luiz nos deixou muito bem claro em suas obras, a falta de perdão nos leva a um adoecimento físico e a um adoecimento espiritual. Por isso que Francisco Cajazeiras, no seu livro Valor Terapêutico do Perdão, ele nos fala, perdoar é inteligente. Realmente, perdoar é inteligente e sublime, mas eu não conseguirei isto do dia para o outro. Tudo é um processo. Se você quer acompanhar este e outros programas, você pode acompanhar pela TV A Caminho da Luz. Mandamos o inédito para a TV Mundo Maior e aproveitamos e colocamos também na TV A Caminho da Luz. Então acompanhe pelo YouTube, youtube.com barra TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, a sua inscrição ela é muito importante. E temos um WhatsApp, 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso bate-papo. O que está achando do nosso programa? Tem sugestão? Tem crítica construtiva? Tem dúvida? Mande para nós. Qual que é o meio que eu posso me corresponder com vocês, André? O programa disponibilizou um WhatsApp 19, que é o DDD da região de São Paulo, que é o DDD da região de Campinas, o número é 997782794. Interaja comigo através deste WhatsApp. Nós estamos vendo uma temática importantíssima, que é sobre o perdão. Continua meio e meio no restante da mensagem. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para com todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão para os próprios verdugos. Te dirá compassivo, perdoa sim, perdoa sempre, porque, em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Mensagem ditada pelo Espírito de Meimei. Sem sombra de dúvida, o perdão ele necessita de alguns pré-requisitos que nem sempre nós temos naquele momento. O analisarmos o outro, o cedermos. Muitas vezes estamos corretos, mas é preferível nos calarmos. Nos calar naquele momento... Não é sermos reféns do equívoco do outro, não. É esperarmos o momento certo para agirmos. Ser espírita não é ser bobo na mão de ninguém. Ser espírita é ser justo. Ser espírita é você procurar os teus direitos e os teus deveres, mas sem prejudicar os direitos e os deveres do teu semelhante. Constituímos ainda uma sociedade injusta, uma sociedade maquia maquiavélica, uma sociedade prepotente, 
e vingativa, não podemos nos arrebatar sendo o que os outros são. Se eu sou cristão, se eu sou espírita, que eu levante a bandeira da justiça, que eu levante a bandeira da integridade, que eu não perca a oportunidade de dar o exemplo, não apenas com as minhas falas, mas também com as minhas ações, com os meus pensamentos. Falar é importante, mas agir é muito mais importante. O mundo está cheio de oradores, cheio de médiums, cheio de escritores, cheio de pessoas que falam bonito, que conhecem muito, mas nós estamos bem pobres de pessoas que estão verdadeiramente dispostos a se superarem, a vencerem as barreiras que compõem o seu dia a dia. Todos nós podemos vencer. Todos nós ainda temos muitos defeitos, todos nós ainda temos muitas dificuldades, ainda trazemos muitas imperfeições. Não tem problema, mas o que você pode fazer de diferente? O que você pode fazer para que a tua marca esteja gravada em tuas ações? Marcas de amor, marcas de paz, marcas de concórdia, para que as pessoas te vejam e falem, esse é um espírita consciente, esse é um espírita praticante. Porque dizer que é espírita, isso não quer dizer nada. No convívio que venho tendo com os benfeitores amigos, eu venho aprendendo muito que a ação ela é muito importante e que é apenas e tão somente pela ação que iremos edificar o mundo melhor que nós tanto sonhamos. Nós vemos um mundo com tantos conflitos, um mundo tão agitado, um mundo com tantas lutas íntimas e coletivas a serem superadas, e eu que tenho conhecimento, não posso ser mais um peso para a terra. Eu tenho que ser, sim, um motivo de alívio, um motivo de equilíbrio, um motivo de serenidade. Quantas pessoas agitadas e atribuladas pela vida que escolheram para si mesmas, sem encontrar a paz, procuram no refúgio da desencarnação precipitada através do suicídio o caminho. Quantos, quantas irmãzinhas, com aquela gravidez indesejada e impensada, não buscam no caminho alternativo do aborto a remoção daquela criança indesejada? Quantas pessoas inadvertidamente, mundo afora, em que tem a eutanásia, o poder de desligar os equipamentos que dá vida ao seu familiar, não buscam este caminho porque imaginam estar abreviando o sofrimento daquele familiar que tanto ama, precisamos levar luz ao mundo. Eu não sei os amigos que me acompanham, eu não sei os telespectadores que me acompanham, mas eu tenho uma preocupação muito grande de não guardarmos o conhecimento apenas para nós. Se você tem o poder, se você tem a oportunidade de escrever num jornal leigo, num jornal que atinge o cidadão em comum, uma matéria espírita, não perca a oportunidade de escrever. Se você tem a oportunidade de ter um programa radiofônico, em que com a tua seriedade vai poder levar para uma comunidade o esclarecimento espírita, não perca a oportunidade. Certa feita, um grupo de pessoas chegou para o Chico e falou, Chico, não é prepotência de nós os espíritas escrevermos em jornais? temos programas radiofônicos, nós não estamos querendo nos aparecer. O Chico disse, meu filho, antes uma matéria cristã do que uma matéria que suscite a criminalidade, o horror que nós temos visto da poluição visual dos crimes que é acometido nas grandes e nas pequenas cidades, antes uma mensagem que suscite o amor, o perdão, a tolerância, do que uma mensagem que incite o desalento, a desunião, porque o espaço será preenchido, seja com uma coisa boa, seja com uma coisa equivocada, façamos a nossa parte. É o convite que eu faço a você. Façamos a nossa parte. Não percamos a oportunidade do tempo. Não percamos a oportunidade que estamos em nossas mãos de levarmos o amparo, o consolo, a quem precisa, o necessitado nem sempre tem força para vir até nós em busca de um amparo. A pessoa que está pensando no suicídio dificilmente procurará uma religião. A pessoa que está procurando no aborto 
solucionar aquela gravidez indesejada, dificilmente vai nos procurar, seja em que religião for, ela vai, comete e depois pensa na gravidade dos teus atos, o suicida também é assim. Não percamos a oportunidade que estamos tendo de levar ajuda espiritual a todos que necessitam. Nós estamos muito preocupados em ter casas cheias, nós estamos muito preocupados em que o nosso nome tenha destaque, mas façamos aquele trabalho no anonimato como Chico Xavier fez a vida toda. Chico Xavier ia na periferia da cidade de Uberaba, ia com o trabalho de peregrinação, levando o consolo e a assistência. Ele não esperava ninguém chegar no centro espírita, ele não fazia proselitismo, que é querer converter as pessoas dizendo que somente no espiritismo há salvação. Existe salvação dentro do espiritismo, dentro da igreja católica, dentro da igreja reformada, mas existe também fora da igreja, quando a pessoa procura ser uma pessoa de bem consigo mesmo, tendo dentro de si a pauta da honestidade e da honradez. Não percamos a oportunidade que estamos tendo. O número de suicídios só aumenta, o número de abortos só aumenta, o número de criminalidade só aumenta por falta de amor de todos nós, inclusive de mim e dos amigos que têm me ouvido neste momento. Se já estamos fazendo, façamos mais. Façamos mais e façamos com mais amor. A responsabilidade também paira em nossas mãos de levarmos esclarecimento àquele que pouco sabe do lado espiritual não guardemos o tesouro para nós e não meditemos e esperemos que o necessitado bata na nossa porta pedindo ajuda. Jesus e Chico Xavier, como tantos outros homens, como tantas outras mulheres, nos ensinaram que nem sempre ele virá até nós. Também é necessário sairmos da nossa zona de conforto e irmos até eles levando o amparo, levando o remédio, o remédio da palavra, o remédio do ouvido, o remédio do abraço. Nem sempre o remédio está apenas e tão somente numa farmácia. Às vezes o remédio que a pessoa precisa não está à venda. Às vezes o remédio que a pessoa precisa não pode ser adquirido porque as suas dores são morais e não são dores físicas. Sejamos verdadeiros instrumentos da paz, sejamos verdadeiros instrumentos da luz, mas para isto perdoemos. Não podemos doar o que não temos. Se o meu vaso íntimo está, está poluído, está sujo com as nóduas do equívoco, não percamos os olhos bons naquelas noites turvas e equivocadas do pretérito. Vejamos sim o um novo horizonte uma nova oportunidade. Vejamos, sim, o papel que nós, os cristãos, nós, os cristãos, temos nas mãos. Deixemos a prepotência de que o meu Deus é melhor do que o Deus dali. Deixemos a prepotência de que o meu Santo Espírito é melhor do que aquele Santo Espírita. Cada um no mundo espiritual vai prestar contas dos seus acertos e dos seus equívocos. Eu devo fazer a minha parte mas eu devo fazer bem a minha parte, eu não devo limitar os meus passos. Eu tenho notado com muita preocupação que nós, os espíritas, estamos muito preocupados com o mundo, mas com o que o mundo pode nos ver, nós devemos sair desta preocupação e encararmos verdadeiramente como Allan Kardec, o nosso professor e mestre, nos deixou muito bem descrito em todo o Pentateuco e em todas as obras adjacentes que compõem a sua portentosa obra literária sob a inspiração direta do Espírito da Verdade, não maculemos o tempo com o negativismo, não percamos as horas com a reclamação, façamos o que podemos, façamos agora, se for possível, ah, André, mas eu sou imperfeito, Jesus precisa de você mesmo imperfeito, ah, André, eu tenho tantos equívocos, não tem problema, Vamos ao trabalho, vamos à superação dos desafios que compõem o nosso dia a dia. É apenas e tão somente o trabalho que vai nos dar força para vencermos, para superarmos as lutas do dia a dia. Rogo a Deus, o nosso Pai, rogo a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos dê uma semana de muita paz, de muita luz, que dê uma semana de equilíbrio e de serenidade e que os nossos passos 
possam deixar rastros de luz, de amor e de bênção a todos que cruzarmos no nosso dia a dia, a todos que nos depararmos na família, no trabalho material e no trabalho espiritual. O chamamento chegou até nós, que possamos aceitá-lo de bom grado, sem pensarmos em nada mais do que trabalharmos na vinha com Jesus, por Jesus e para Jesus. Muita paz em teu coração. Até o programa que vem.